un orgullo estar aquí en mi pueblecito bonito y además participando en este reto solidario. Y quiero que sepáis que lo que voy a leer, todo, cada sentimiento, cada palabra, toda la emoción y todo el mensaje es exclusivo mérito de Javi. Esto lo ha escrito Javi. Y yo lo único que voy a hacer es poner la voz con toda mi humildad y con todo mi cariño. Así que vamos allá. Amigos, vecinos y familiares. Este año para mí, el 18 de septiembre, era una fecha muy especial coincidiendo con la semana del Alzheimer. Muchos os preguntaréis por qué no hablo yo. No lo hago por nervios, por emoción y porque no sería capaz de leer dos palabras seguidas. Hoy lo hace Angélica Corral, periodista que escribió un bonito artículo hace ya unos años en mi etapa como recortador de toros tras sufrir una fuerte cornada. El artículo se titulaba Las madres de los toreros. Esa madre que tanto sufrió por mí y ahora, ahora soy yo el que sufre por ti, mamá. O mejor dicho, somos todos los que sufrimos por ti. En especial tú, papá, que también sufres la enfermedad y tienes esa enorme paciencia estando todos los días con ella y viendo cómo le afecta cada día, ya que es muy duro no poder hacer nada. Hoy estás entre nosotros, Pepi, y también está mi hermana Marijose, la que está pendiente de vosotros cada segundo, para que no os falte de nada. Siempre te tiene como un pincel para apoyarme en este duro y bonito día a la vez. A lo mejor mañana no te acuerdas de nada, de todo lo que se ha montado, y digo todo lo que se ha montado porque esto es por ti, por la mala fortuna que has tenido de que esta maldita enfermedad te alcanzara y de que yo perdiera a la persona que más confianza me dio jamás para poder contarle mis problemas. Ahora hablamos de otras cosas, te hacen gracia. Por eso, Pepi, mamá, te pido que no pierdas nunca las ganas de reír. Disfruta cada minuto del día de hoy, de tu día, de este evento en la Fuente de San Esteban y en Salamanca que es el tuyo. Estás rodeada de gente a la que viste crecer y que atendiste cada día a la puerta del colegio o en tu kiosco. Muchos están aquí acompañándome a mí en este reto, pero otros muchos han venido para verte y para estar contigo, entre ellos tu familia. Disfruta de ellos mientras me pierdo en la cañada y espérame en Salamanca para darme un abrazo. Hace un año empecé con este proyecto. Un proyecto al que al principio nadie creía hasta que presenté un dossier para dar credibilidad y que viera lo que quería hacer podía ser posible. Se lo dije el primer día a Magdalena Hernández Mediero, presidenta del Centro AFA Salamanca, la que sorprendida se volvió a meter en el centro y debió pensar que yo estaba loco. Ahora todavía no puedo decir que lo he terminado. Me quedan 62 kilómetros por delante. Gracias a todos los que desinteresadamente me habéis ayudado que estáis dando hoy el último empujón. Empresas colaboradoras, cada persona que ha comprado la pulsera solidaria, las personas que habéis hecho vuestro donativo. Muchas gracias a todos. No puedo decir otra cosa ya que este reto no es solo mío, sino también de todos vosotros, que lo habéis hecho posible, al igual que los ayuntamientos de Salamanca y la Fuente de San Esteban que han puesto todas las facilidades. Sara, también darte las gracias a ti, Amiga, por ser la mano derecha de este reto y levantarme en mis días de bajón para seguir entrenando y luchando para que esto salga bien. Hoy serás fiel escudera junto a todos los que me vais a acompañar los 62 kilómetros, tanto en coche como en bici. Entre ellos, mi hermano Paco, que no ha querido dejarme solo en este duro y bonito reto para mí. Gracias a todos por el apoyo. Nos vemos en Salamanca porque estoy segura que aunque tenga momentos de bajón, José Roberto Sánchez Moro tirará de mí, persona que nunca dudó en acompañarme corriendo. Sin más, nos vamos a buscar la cañada. Firmado Javi Canela.